Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội quý 2 năm 2024 tại thủ đô. Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đề nghị công an thành phố Hà Nội thông tin rõ sự việc tại huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện. Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phát hiện ở huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm liên quan tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở đối với dự án xây đường vành đai 4. Đến ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường vành đai 4, xảy ra tại huyện Thanh Oai. Ông Tùng thông tin, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm Lê Quang Hiệp, cán bộ trung tâm quỹ đất huyện Thanh Oai, Lê Xuân Nghĩa, cán bộ trung tâm quỹ đất huyện Thanh Oai, Phạm Thái Sơn, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện. Hiện chúng tôi đang điều tra mở rộng điều tra tiếp đối với những hành vi vi phạm theo điều 230 của Bộ luật hình sự. Sau sự việc, ông Tùng cho biết, công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận huyện có vành đai 4 đi qua phải tự phối hợp ra soát các phương án khi thực hiện để tránh xảy ra những sự việc tương tự. Thiếu tướng Tùng nhấn mạnh khi hậu quả xảy ra thì phải xử lý, vừa mất cán bộ, vừa tốn tiền của nhà nước. Dự án vành đai 4 vùng thủ đô được khởi công tháng 6 năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, bao gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long. Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội khoảng 58,2 km, qua địa bàn 7 quận huyện Hà Đông, Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức. Đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km và đoạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km. Theo tiến độ dự kiến, đường vành đai 4 vùng thủ đô cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Hồi tháng 5 vừa qua, một số hộ dân bị thu hồi đất trong diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 tại xã Mỹ Hưng đã phản ánh về sự băn khoăn trong việc đền bù đất. Trong đó, có thông tin tố rằng đã có hộ dân sử dụng đất nguồn gốc là đất ao hồ nhưng lại được xác nhận là đất ở. Thậm chí, nhiều hộ có ruộng nằm trong diện tích thu hồi làm đường vành đai 4 nhưng không hiểu sao lại không có tên trong danh sách bị thu hồi đất. Sau đó, các hộ này lại được đổi ruộng về một khu đất sen kẹt nằm trong khu dân cư và đã được đo đạc đóng mốc giới.